Nhật Trường và bản tin an ninh cận cảnh xin kính chào quý vị. Bây giờ là 11 giờ, một khung giờ quen thuộc dành cho bản tin an ninh cận cảnh. Xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong 10 phút sắp tới của bản tin. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 8, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Ngọc Anh, 31 tuổi, ngụ xã Đông Tân, thành phố Thành Quá, tỉnh Thành Quá, lái xe đầu kéo container không có giấy phép lái xe vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, tại đoạn đường giao giới khu công nghiệp Tân Đức, cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô đầu kéo kéo theo sơ mirror móc chuẩn bị di chuyển vào đường khu công nghiệp có dấu hiệu vi phạm nên ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, người điều khiển xe này là Nguyễn Ngọc Anh, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe theo quy định. Ngoài ra, qua kiểm tra nồng độ cồn thì lái xe Nguyễn Ngọc Anh vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,058 mg trên một lít khí thở. Tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện xe ô tô đầu kéo kéo theo sân bi rơ móc. Công an huyện Đức Hòa sau đó đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 18,3 triệu đồng đối với lái xe Nguyễn Ngọc Anh vì lỗi điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, không mang theo giấy đăng ký xe theo quy định. Đồng thời, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Bên cạnh đó, công an huyện Đức Hòa ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với chủ xe vi phạm là ông Lê Ngọc Chuyên 50 tuổi. Ngụ phường Đông Sơn, thành phố Thành Hóa, tỉnh Thành Hóa, về lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định tài khoản 1, điều 58 của luật giao thông đường bộ, điều khiển xe tham gia giao thông. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quyền Thành Hóa, tỉnh Long An cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tú, sinh năm 1971, ngụ ấp 4, xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi vận chuyển hàng cấm và Nguyễn Cao Quý, sinh năm 1975, ngụ ấp 1, xã Tân Đông, huyện Thành Hóa, tỉnh Long An, về hành vi buôn bán hàng cấm. Trước đó, tại ấp 1, xã Tân Đông, huyện Thành Quá, công an huyện Thành Quá đã bắt giữ đối tượng Tú đang vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, tăng vật tạm giữ 1846 gói thuốc lá ngoại các loại và 2 triệu 500 ngàn đồng tiền mặt trên người đối tượng. Điều tra mở rộng, đối tượng Tú khai nhận mua số thuốc lá ngoài nhập lậu trên của đối tượng Quý. Công an quyền Thành Quá khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Quý, thu giữ thêm 610 gói thuốc lá ngoại các loại. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Viện Kiểm sát Nhân dân quyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với ba bị can gồm Tẩn Láo Sang sinh năm 1986, Lợi Trang Quyền sinh năm 1983 và Lý Trang Minh sinh năm 1972 về tội chân chuyển hàng cấm. Trước đó, trong lúc phối hợp làm nhiệm vụ, lực lượng biên phòng công an và hải quan phát hiện ba đối tượng trên đang vận chuyển một số bao tải đến tập kết tại bờ sông Hồng thuộc tổ chính thị trấn Bát Sát, quyện Bát Sát. Nhận thấy biểu hiện ghi chấn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, kịp thời bắt giữ Lý Giang Minh cùng toàn bộ tăng vật gần 170 kg pháo hoa nổ trong các bao tải. Hai đối tượng còn lại lợi dụng trời mưa tẩu thoát, sau đó đã tới cơ quan công an thầu trú. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận được một người đàn ông thuê vận chuyển pháo từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công là 400.000 đồng một người. Tuy nhiên, hành vi chưa trót lọt thì đã bị phát hiện và bắt giữ. Thưa quý vị và các bạn, đây là hiện trường ngôi nhà, nơi phát hiện 4 người trong một gia đình gồm mẹ và ba con gái tử vong tại quyền Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, vụ việc xảy ra tại căn nhà của ông HXH sinh năm 1971, thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 23 tháng 8, hàng xóm thấy căn nhà có nhiều biểu hiện bất thường đã đến để kiểm tra. Tại đây, người dân địa phương không khỏi bàn hoàng khi thấy nhiều người trong gia đình ông HXH nằm bất động. Người dân lập tức hô quán và cấp báo lực lượng chức năng địa phương. Khi lực lượng chức năng tới hiện trường xác định vợ của ông HXH và ba người con gái đã tử vong, còn ông HXH đang thôi thớp. Ngay sau đó, ông HXH được đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu. Hiện Công an huyện Cam Lâm và Công an tỉnh Khánh Hòa đã phong tỏa căn nhà để tiến hành điều tra vụ việc. Thưa quý vị, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa lập biên bản xử lý một trường hợp có hành vi vi phạm về trật tự giao thông. Cụ thể, trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip 5 giây ghi ảnh một cô gái bốc đầu xe máy trên đường Hùng Dương. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện trên là LTTT, 21 tuổi, trú tại thành phố Đông Hà. Làm việc với cơ quan công an, Tây thừa nhận hành vi của mình và cho biết sự việc xảy ra vào tối 17 tháng 8. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm tạm giữ phương tiện giấy phép lái xe và tiến hành các thủ tục để xử lý vi phạm. Chiều ngày 23 tháng 8, Quỹ ban nhân dân quyền Phước Long đã có báo cáo nhanh gửi Quỹ ban nhân dân tỉnh
Theo báo cáo, bà Trần Thị Đê, nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế quyền đã uống thuốc tự tử vào chiều ngày 22 tháng 8, 2023 tại buồng khám nha của Trung tâm Y tế quyền này, nhưng được phát hiện kịp thời. Sau đó, bà Đê được chuyển đến khoa cấp cứu của Trung tâm Y tế quyền để cứu chữa. Hiện tại, sức khỏe của bà đã ổn định và đang được theo dõi tiếp tục điều trị. Nguyên nhân bà Đê có hành động trên được cho là do bức xúc trước quyết định phân công nhiệm vụ mới của giám đốc Trung tâm Y tế đối với bà. Bà Đê cho rằng chuyên môn của mình là nha khoa nhưng không có nói lý do gì cả mà ban giám đốc điều động bà về phòng tổ chức. Bà nói rằng đã cố đấu tranh phản biện nhưng không được ghi nhận nên đã quyết định tự tử để biểu lộ thái độ phản đối sự điều động này. Dù việc đã được tiếp tục được điều tra làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Pa, tỉnh Gia Lai vừa tạm giữ hình sự đối với Nai Long, sinh năm 1999, trú bu IA Hờ Ly, xã Phong Đăng, huyện Phong Pa về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó, Công an huyện Prong Ba nhận được tin báo tố giác tội phạm của người dân về việc cháu Rơ Lan Hờ M, sinh năm 2011, trú xã Ia Sprai, huyện Prong Ba bị một đối tượng đe dọa sử dụng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm khi cháu M đi lấy nước ở suối Ia Sprai, thuộc địa giới hành chính buôn Chư Sú, xã Ia Sprai. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Prong Ba đã tổ chức lực lượng tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường và làm việc với những người có liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Prong Ba đã xác định được đối tượng Nai Long là người đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu M. Tại cơ quan công an, Nai Long đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Nai Long đã có một tiền án về tội hiếp dâm trẻ em vào năm 2014, chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương vào năm 2021. Ngày 23 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Phạm Giang Toàn, 40 tuổi, ngụ xã Tân Tây, quyện Gò Công Đông, bức án tù chung thân về tội giết người, 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là tù chung thân. Theo cáo trạng, Toàn sống chung nhà với mẹ ruột là bà NTT sinh năm 1946, cho rằng mẹ già yếu bệnh tật không tự chủ trong sinh hoạt hàng ngày, không làm đúng theo ý của mình, nên từ tháng 12, 2021 đến tháng 12, 2022, Toàn đánh đá bà T gây thương tích 45%. Chị dâu của Toàn chứng kiến đối tượng hành hạ bà T nhưng bị Toàn đe dọa nên không dám nói cho ai biết. Ngày 21 tháng 12, 2022, Toàn tiếp tục dùng chân tay đánh đá nhiều cái vào người mẹ ruột. Sau đó, mọi người phát hiện bà T ngồi chết trên ghế trong nhà nên trình báo công an. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bà T bị máu tụ dưới màng cứng bên phải, xuất huyết dưới màng cứng thái dương phải, trái dẫn đến tử vong. Công an huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh một đoạn clip ghi lại hình ảnh một số người đá liên tiếp nam thanh niên đi xe máy trên quốc lộ 1A. Đặc biệt, người đàn ông này mặc áo trắng, dùng tay và chân đánh tới tấp thanh niên đang nằm dưới đường cho tới khi nạn nhân bất tỉnh mới lên xe rời khỏi hiện trường. Theo clip được đăng tải trên mạng xã hội, dù việc được cho xảy ra vào ngày 21 tháng 8 trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân là anh NDS sinh năm 1992 ở thôn 2 Thịnh Trị, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vào lúc 16 giờ 48 phút ngày 21 tháng 8 trong tình trạng lơ bơ không tỉnh táo. Qua thăm khám, trên mặt bên phải của bệnh nhân có vết thương dài 2cm, còn bên trái sưng phù nề. Qua chụp x-quang phổi chưa phát hiện tổn thương. Chụp CT thấy vết rạng răng hàm thành bên trái, chưa phát hiện máu tụ trên não nhưng bệnh nhân vẫn trong trạng thái lơ mơ, nên bác sĩ nghi ngờ có máu tụ trong não. Bệnh nhân có biểu hiện loạn thần do chấn động dùng não. Bà LTT sinh năm 1963, mẹ nạn nhân cho biết, gia đình những người đánh nạn nhân có đến thăm xin lỗi và đề nghị không giết đơn kiện, nhưng gia đình không đồng ý và mong pháp luật xử lý nghiêm vụ việc. Qua xác minh ban đầu, Công an huyện Hoàng Hóa xác định nạn nhân NDS bị ba đối tượng đi trên ô tô tải biển kiểm soát 63C08161 chặn xe, dùng mũ cối, tay chân đánh gây thương tích tại khu vực trước cây xăng xã Hoàng Quỳ. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hoàng Hóa tiếp tục điều tra và xử lý. Cuối bản tin sẽ là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh LA34 và các nền tảng số của đài phát thanh và truyền hình Đông An. Xin được kính chào tạm biệt.